করা হয়েছে তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া রয়েছে এখান থেকে এই তিনটা বিন্দু যদি সমারেখ হয় অর্থাৎ আমাদের এ বি রেখার ডাল এবং বি সি রেখার ডাল যদি সমান হয় তাহলে আমাকে এই টি এর সম্ভাব্য যে রেজাল্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এটা কিভাবে বের করতে পারি সেটা একটু দেখো আগে আমরা সেম পূর্বের মতো তিন নাম্বারের মতো এই ইয়াগুলা লিখে ফেলবো তাহলে আমরা চার নাম্বার দিলাম দেন এ চার নাম্বারে আমরা আগে বিন্দুগুলো লিখে দিচ্ছি সো এখানে হচ্ছে এ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর বি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে টি টু টি এবং টু সি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা হচ্ছে টি স্কোয়ার এন্ড টি প্লাস থ্রি এখন আমরা এর ঢালগুলা বের করব অর্থাৎ একটা এ বি আর একটা বি সি এই দুটা ঢাল বের করে আমরা টি এর সম্ভাব্য মানগুলো বের করব সেক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথে রাখবা তোমাদেরকে কষ্ট করতে হবে কারণ কষ্ট বা পরিশ্রম ব্যতীত কখনো লাইফে সাকসেস হওয়া যায় না একটা জিনিস মাথে রাখবা সেটা হচ্ছে লাইফে সাকসেস হতে হলে কোনো শর্টকাট নিয়ম নেই যদি কোনো দিন দেখো যে শর্টকাট প্রসেসে লাইফে সাকসেস হওয়া যায় তাহলে এটা মাথায় রাখবে সেটা হচ্ছে ওই নিয়মের মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দুই নাম্বারই রয়েছে অর্থাৎ এখন যে পরিমাণ পরিশ্রম করছ এই পরিশ্রমের মাত্রা আরও বাড়াতে হবে আমাদের একটা হাদিস আছে তার ধ্বংস অনিবার্য যার গতকালকের দিনের তুলনায় আজকের দিনটা খারাপ গেল সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবে এবং সবসময় বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা কখনোই করবে না শুধুমাত্র বাবা মা নয় ইভেন তোমাদের বড় ভাই বোনের অবাধ্য কখনো হবে না কারণ লাইফটা যতটুকু ইজি মনে করো ততটুকু কিন্তু ইজি নয় তোমাদের হয়তো এটা মনে হতে পারে যে স্বাভাবিক এখন বর্তমানে যে সিচুয়েশন আছো তোমরা লাইফটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবে আসলে কিন্তু তা নয় মনে রাখবে লাইফে সাকসেস হতে হলে শুধুমাত্র তোমার একার পরিশ্রম ছাড়াও অবশ্যই তোমার ফ্যামিলির পরিশ্রম লাগবে সেজন্য কখনোই বাবা মা কিংবা ভাই বোনের অবাধ্য হবে না এবং এটাও মাথায় রাখবে লাইফে সাকসেস হতে হলে অবশ্যই অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে এ বি এবং এই যে বি সি এই দুইটার ঢাল আমরা বের করে নিই তাহলে আমরা এখানে দিচ্ছি এ বি রেখার ডাল জাস্ট সংক্ষেপে লিখলাম তাহলে এটা হচ্ছে এম অফ এ বি সো আমরা আমাদের সূত্রটা দিয়ে দিলাম ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এবং এখানে আমরা একটু লিখে রাখলাম কষ্ট করে এগুলো দেওয়ার দরকার নেই তারপরে একটু লিখছি যাতে ভুল ত্রুটি না হয় তারপরেও ভুল ত্রুটি হয়ে যায় এক্স টু হচ্ছে টি আর ওয়াই টু হচ্ছে টু সো আমরা সকল মানগুলো ইনপুট দিয়ে দিলাম যে দেখো ওয়াই ওয়ান বলতে মাইনাস ওয়ান কে বোঝাচ্ছি আর ওয়াই টু বলতে টু এক্স ওয়ান বলতে ওয়ান আর এক্স টু বলতে টি কে বোঝাচ্ছি সেই হিসেবে আমরা এখানে পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস টি অর্থাৎ উপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টি এতটুকুই এরপরে আমরা বাকি অংশটা এই পাশে লিখছি দেখো বিসি রেখার ডাল এই পূর্বের অঙ্কের মতো তবে এখানে আগের মতো একুরেট মানটা আসবে না কারণ এখানে টি এর মানটা বের করতে হবে তাই সো আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত সূত্রটা দিয়ে দিলাম এবং এখানে সাইড নোটের মধ্যে লিখে রাখলাম যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এদের মানগুলো কার কত সেটা একটু কষ্ট করে লিখে রাখলাম এখানে এক্স ওয়ান এর মান হচ্ছে টু আর ওয়াই টি আর ওয়াই ওয়ান এর মান হচ্ছে টু তারপরে এক্স টু এর মান হচ্ছে টি স্কোয়ার এরপর ওয়াই টু এর মান হচ্ছে টি প্লাস থ্রি সো মানগুলো ইনপুট দিয়ে দিচ্ছি ওয়াই ওয়ান টু মাইনাস ওয়াই টু এর মান দিয়ে দিলাম এক্স ওয়ান এক্স টু এর মান দিয়ে দিলাম দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টু মাইনাস টি মাইনাস থ্রি আর একটা টি মাইনাস টি স্কোয়ার পরবর্তীতে কমন নিব সেই হিসেবে এটা হচ্ছে টি মাইনাস টি স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে মাইনাস টি মাইনাস ওয়ান সো যেহেতু সমরেক যেহেতু এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরেক তাহলে অবশ্যই ঢাল দুইটা সমান হওয়ার কথা সমান হওয়ার কথা আমরা এখন লিখব যেহেতু এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরেক 
সেহেতু আমরা লিখতে পারি এম অফ এবি ইস ইকুয়ালস টু এম অফ বিসি এখন এম অফ এবি এর মানে আমরা কতজন পেয়েছি মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টি আর একটা কাজ করি এখানে আমরা কি পেয়েছি আমরা এখান থেকে মাইনাস সাইনটা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে হবে টি প্লাস ওয়ান আর এখান থেকে টিটা কমন নিব আচ্ছা পরে নিব আপাতত অবস্থা রেখে দিই তাহলে সেটা বসিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই জায়গায় মাইনাস টি প্লাস ওয়ান আর এটা কত টি মাইনাস টি স্কোয়ার এখন লক্ষ্য করে দেখো উপর দিক থেকে মনে মনে মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তবে এভাবে ক্যান্সেলেশন করবা না এভাবে ক্যান্সেলেশনের কোনো সিস্টেম নেই জাস্ট লিখবা না এবার আমরা কি করতে পারি পরবর্তী লাইনে ওয়ান মাইনাস টি আর এখানে টি প্লাস ওয়ান টি মাইনাস টি স্কোয়ার দেন আট গ্রহণ করে দিব তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় দেখো তো ওয়ান মাইনাস টি এবং টি প্লাস ওয়ান গুণ করলাম আর ওদিকে থ্রি ইন্টু টি মাইনাস টি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম এবার এ ওয়ান দিয়ে এটাকে যদি আমি গুণ করে দিই মূলত এটা হচ্ছে এ প্লাস বি টু এ মাইনাস বি সূত্র অর্থাৎ আমি এই টি প্লাস ওয়ানটাকে ওয়ান প্লাস টি লিখতে পারি সুতরাং এটা হচ্ছে স্কোয়ার মাইনাস বিস্কার স্কোয়ার মাইনাস বিস্কার সূত্র টি প্লাস ওয়ানকে ওয়ান প্লাস টি লিখেছি তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টি স্কোয়ার আর এদিকে হচ্ছে থ্রি টি মাইনাস থ্রি টি স্কোয়ার দেন আমরা সবগুলোকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি পক্ষান্তর করি তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি আর এটা হচ্ছে প্লাস থ্রি টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু জিরো সো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে হিসেব করলে পাচ্ছি থ্রি টি স্কোয়ার থেকে একটা চলে গেলে টু টি স্কোয়ার আর টি পাচ্ছি মাইনাস থ্রি টি এবং একটা প্লাস ওয়ান পাচ্ছি এবার আমরা এটাকে মধ্যপথ বিভক্তির মাধ্যমে যদি মিডল টান ফ্যাক্টর করি তাহলে মাইনাস টু টি মাইনাস টি প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু জিরো এরপর তোমরা জানো এখানে দুইটা সেগমেন্ট তৈরি হবে একটা হচ্ছে শিক্ষার্থীরা এই যে এতটুকু পর্যন্ত একটা দেন আর একটা হচ্ছে এই যে এতটুকু পর্যন্ত আর একটা সো এই দুটা অংশ থেকে আমরা যদি কমন নিই তাহলে সেক্ষেত্রে ভালো করে দেখো প্রথম অংশ থেকে যদি আমি টু টি কমন নিই তাহলে হবে টি মাইনাস ওয়ান আর পরবর্তী অংশ থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে টি মাইনাস ওয়ান সেই হিসেবে এখন যদি টি মাইনাস ওয়ান কমন নিই তাহলে হচ্ছে টু টি মাইনাস ওয়ান এখন হচ্ছে হয় অথবা হয় টি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু জিরো সেই হিসেবে টি ইকুয়ালস টু ওয়ান এটা একটা আনসার একইভাবে অথবা টু টি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু জিরো সেই হিসেবে টু টি ইকুয়ালস টু ওয়ান এবং টি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই টু এটা একটা আনসার অর্থাৎ টি এর আমরা দুইটা সম্ভাব্য মান পেলাম একটা হচ্ছে ওয়ান এবং একটা হচ্ছে হাফ 